నమస్తే నేను మీ గంగాధర్ వెల్కమ్ టు ట్రూ టాక్ కర్నూలులో సొగాలి ప్రీతి హత్యాచారం హత్య ఘటనకు సంబంధించి బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ర్యాలీ ఫర్ జస్టిస్ అంటూ ఒక కార్యక్రమాన్ని చేశారు ర్యాలీ భారీ ఎత్తున చేశారు కర్నూలులో సో ఈ భారీ ఎత్తున ర్యాలీ చేసిన క్రమంలోనూ అలాగే బహిరంగ సభలోనూ పవన్ మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పారు బాధితులకు న్యాయం చేయలేని పక్షంలో ఎన్ని దిశ చట్టాలు వచ్చినా ఎన్ని దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు వచ్చినా ప్రయోజనం లేదంటూ కూడా జగన్ సర్కార్ కి చురుకులు అందించిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది బాధితులకు న్యాయం జరగకపోతే నేను మరలా ఇక్కడే ఒక రోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తాను చేసిన తర్వాత కూడా బాధితులకు న్యాయం జరగకపోతే కనుక తర్వాత ఏం జరుగుతుందో కూడా మా చేతుల్లో పరిస్థితి ఉందంటూ కూడా ఒక అల్టిమేటమ్ ని జారీ చేశారు అంతేకాదు సుగాలి ప్రీతి హత్య జరిగిన తర్వాత అత్యాచారం చేయబడిన తర్వాత అందరూ కూడా రాజకీయ నాయకులు కాబట్టి రాజకీయ నాయకుల కుమారులు దానిలో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని సైడ్ ట్రాక్ చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అత్యాచారం చేయబడి సుగాలి ప్రీతి రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిదో తారీఖున ఆగస్ట్ పంతొమ్మిదో తారీఖున సుగాలి ప్రీతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది యాజమాన్యం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్ట్ ఇరవై తేదీన వైద్యులు ఒక పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఈ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో ఆమె రేపుకు గురైందని ఆ తర్వాత హత్యకు గురైందంటూ కూడా స్పష్టంగా వైద్యులు ఇచ్చిన ప్రాథమిక నివేదికలో అది వెల్లడైంది ఆ తర్వాత కలెక్టర్ కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ ఒక కమిటీని వేశారు ఆ కమిటీ కూడా ఒక నివేదిక ఇచ్చింది ఆ నివేదిక కూడా ఇలాగే ఉంది రేపు చేయబడింది ఆ తర్వాత హత్య చేయబడింది అంటూ కూడా ఒక స్పష్టమైన నివేదిక ఇచ్చారు ఆ తర్వాత పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు కూడా యాజమాన్యం మీద అలాగే యజమాని ఎవరైతే యజమాని కుమారులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసు పోలీసులు రిజిస్టర్ చేశారు ఆ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం ఆ తర్వాత వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత ఇరవై మూడు రోజులకి వాళ్ళు బెయిల్పై బయటకు రావడం కూడా జరిగిపోయాయి ఆ తర్వాత నుంచి కూడా ఈ కేసు సాగా నడుస్తుంది తప్ప వాళ్ళకి ఇంతవరకు న్యాయం జరగలేదు వాళ్ళు కోర్టు మెట్లు ఎక్కని అంటే వాళ్ళకి న్యాయం కోసం అందరూ రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి పోలీసుల దగ్గరికి కోర్టుల చుట్టూ తిరిగినప్పటికి కూడా ప్రయోజనం లేదు ఆ స్థితిలో పవన్ కళ్యాణ్ వద్దకు వాళ్ళు వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి వాడి బాధ వాళ్ళ గోడు వాళ్ళ కూతురు ఎలా చనిపోయింది ఎలా చంపబడింది దానికి నిందితులు నేరస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలా సేఫ్ గా చేయబడుతున్నారు వాళ్ళకి శిక్షలు పడకుండా ఎలా వాడిని సేవ్ చేస్తున్నారు పరిస్థితిని అందరూ కూడా అందరినీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి వివరించిన పరిస్థితి కనిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ అదంతా విన్న తర్వాత సుగాలి ప్రీతికి నేను న్యాయం చేస్తా వారి కుటుంబ సభ్యులకు నేను న్యాయం చేస్తానంటూ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ మరుసటి రోజే వెరీ నెక్స్ట్ డే కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ ఈ కేసును సిబిఐకి అప్పగిస్తున్నామంటూ కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు ఇది ఈ ప్రకటన చూస్తే ఈ ప్రకటన చేసిన విధానం చూస్తే ఇది పవన్ కళ్యాణ్ ఎఫెక్ట్ అని అందరికీ కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది అయితే పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చారు కాబట్టి ప్రజా సమస్యలపై స్పందిస్తున్నారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ దీన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సిబిఐకి ఇచ్చారు అని మాత్రమే అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు ఇప్పటికి కూడా మించిపోయింది ఏమీ లేదు మీరు ఎవరైతే నేరస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళని శిక్ష పడేటట్లు చేయండి నిందితులను ఎవరినో చూడండి ఆ నిందితులని నేరస్తుల్ని శిక్ష పడేటట్లు చేస్తే ఈ పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా ఉంటాయి హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి దిశ ఘటన కావచ్చు దిశ ఘటనలో వెంటనే అక్కడ వాళ్ళందరూ స్పందించారు ఎన్కౌంటర్ కూడా జరిగింది అలాగే దిశ చట్టాన్ని మేము తీసుకొస్తున్నాం అని మీరు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు దిశ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత దిశ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తీసుకొస్తామని రాజమండ్రిలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంటూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు రాజమండ్రిలోనే కాదు దిశ పోలీస్ స్టేషన్ కర్నూలులో కూడా ఏర్పాటు చేయండి అంటూ కూడా జగన్ సర్కార్కి ఆయన బహిరంగ సభ వేదికగా చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే మొత్తం మీద చూస్తే ఈ ఎపిసోడ్ అంతటా చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ ఇంతకుముందు వేరు ఇప్పుడు వేరు అనే విషయం తేడా తెలియమవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా సమస్యల పైన అధికారం మీద దాహంతో కాకుండా ప్రజా సమస్యల పైన బాధితులకు న్యాయం చేసే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారు గతంలో కూడా మనం చూసాం అమరావతి సంబంధించిన భూముల విషయంలో అమరావతి భూములు చాలా మంది రైతుల దగ్గర లాక్కుంటున్న క్రమంలో దానికి కూడా ఆయన అడ్డుకున్నారు ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది ఆ తర్వాత కొంతమంది రైతులకి న్యాయం జరిగిన పరిస్థితి ఉంది ఆ తర్వాత కూడా ప్రత్యేక హోదాపై ఆయన గళం విప్పారు ఆ ప్రత్యేక హోదా గళం విప్పిన తర్వాత కేంద్రం కూడా దిగివచ్చి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అన్న పరిస్థితి కూడా కనిపించింది ఆ తర్వాత ఆయన ఉద్దానం వంటి ఉద్దానం కిడ్నీ సమస్యలు వంటి పెద్ద సమస్యలను కూడా ఆయన ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో దానిపైన ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టారు ఆ తర్వాత కూడా అక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రావడం ఆ తర్వాత అక్కడ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా రావడం ఆ
అందిస్తుంది అయితే ఇసుక ఆ విషయంలో ఆయన చేసిన ఉద్యమానికి కావచ్చు లేకపోతే ఆయన చేస్తున్న నిరసనలు కావచ్చు వెంటనే ఇసుక వారోత్సవాలు అంటూ కూడా ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్ సర్కార్ ఇసుక వారోత్సవాలు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే ఇసుక వారోత్సవాల విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే సుగాలి ప్రీతికి సంబంధించిన కేసు సిబిఐకి అప్పగించడంలో కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ వరుస విజయాలను కూడా చెప్పుకోవచ్చు అధికారం రానప్పటికీ ఎవరు ఓట్లు సీట్లు రానప్పటికీ కూడా పెద్దగా ఓట్లు సీట్లు కూడా రానప్పటికీ కూడా ప్రజా సమస్యల పైన పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తాడు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుంది అంటూ కూడా అందరూ కూడా ప్రజానికం అనుకుంటున్న పరిస్థితి అలాగే చాలా మంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తూ ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తే సమస్యకు పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది అని కూడా అందరూ రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్రస్తుతం చర్చించుకుంటున్నమాట ఏదేమైనా కూడా ప్రజల్లో ఉండడం ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండడం పవన్ కళ్యాణ్ బలం అంటూ రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు ఇది ఇవాళ విశ్లేషణ మరో విశ్లేషణలో మళ్ళీ కలుద్దాం